Takže výstava se jmenuje Vnější nastavení. Ta instalace prošla různýma fázema. Nejdřív jsme měli takovou představu spíš taková, taková socha to měla být. Takový spíš jako, spíš, spíš jako nějaká objektová, objektová záležitost, ale myslím si, že jako tou prací se e, nám ten prostor zdálo lepší jako z, spíš pracovat. Jakože zrušili jsme ty panely, jako nepoužíváme panely a pracujeme, vymýšlíme prostě nějaký typ instalačního v uvozovkách systému. E, Což vlastně vyšlo z té naší tady návštěvy. E, když jsme se přijeli podívat na prostor a shodli jsme se celkem rychle, že ty panely vlastně nebudeme vůbec používat, že ty kresby chtějí něco trochu jiného. No. Takže tím pádem jsme začali přemýšlet o tom, jak ty kresby dostat z těch panelů do prostoru a prozvěsit je v nějakým, v nějakým systému závěsným. No. A vlastně ten, ten bod jako primárně to, že jsme přemýšleli nad tím, že, by vlastně, že nechceme konkurovat prostoru, protože je dost velký vzdušnej, dost Kovu, takže jsme spíš přemýšleli o něčem subtilnějším, trochu jako blížící se nábytku i tím jako zpracováním. Nižší posazení. Nižší posazení. Trochu podvěsit. Podvěsit, protože ten dům je celý, ten prostor je celý jako obrovský, no na 15 metrů aspoň, možná ještě víc na výšku. Takže jsme nechtěli jako soupeřit s prostorem, ale spíš najít, řekněme, správný řešení pro to, jak ty kresby nějak jako vystavit, aniž bychom používali ty stěny. Vlastně ten hlavní, to hlavní jako téma, který Jirka samozřejmě zmiňuje nějak v tom textu. Těch kreseb jako, že dlouhodobě se zabývá jako prací jako s nějakým sledováním města, jako jak už je to o nějaké sentimentaci nebo o nějakém jako strukturování města, tak v současné době na té výstavě spíše je to o, nějakým, o nějaké struktuře, o tom, že já poslední jako asi tři čtvrtě roku sleduju jako věci týkající se vlastně jako čtverce a obdelníku pouze a z toho vytvářím nějaké kompozice pro, pro, tu, pro, tu, pro tu kresbu, no, samozřejmě takhle to nějak začalo, ale logicky už potom nastává nějaký vývoj, jak se pracuje, jak pracovat dál s tou, s tou kresbou, protože ty, ty prvodní impulzy byly, vycházely z nějakých věcí, co se týkají třeba Bruselu a nebo takového toho socialistického kutění, a potom samozřejmě už se to dostalo spíš jako k té nějaké jasné struktuře té sítě a zakomponování těch věcí dohromady, ale to byla spíš ta prvotní část a pak už to spíš o té, jak pracovat s tou sítí, jak pracovat s tou sítí, co do ní vkládat jako a inspirační zdroje se různě jako měnily po tu dobu té práce. Sádrový, ty věci, ty řekněme objekty, jestli se dá nazvat nebo spíš převedení té kresby, nebo toho typu té práce, jako do té sádry. Já jsem tam z prvopočátku počátku trošku něco jiného, ale pak jsem si řekl, že nebo pak jsme se samo, nebo po té debatě s Jirkou, jsem si říkal, že by vlastně bylo dobré jako pracovat s tou kresbou v podstatě v tom stejném módu, jak je na, té, jak je na těch kresbách, tak pracovat jako v té sádru, kterou jsem zamýšlel trošku jinak, jako organičtěji, ale pak jsme se shodli, že to je asi zajímavější s tím pracovat, jakože to převádět do té sádry, kde teda pracuje s nějakým uh, typem štukoustra, jako který je asi nej, nejvíc užívaný kolem 19. století, ale zároveň ještě odkazuje na ten princip nějakého toho stavebního materiálu, který je jako dost laciný a používá se a já vlastně dlouhodobě pracuji i s těma věcma, co se týkají jako stavby a zednictví v úvozovkách nebo těch konstrukčních materiálů, ale ne v tom, Uh, hrubým slova smyslu.